was in Baghdad in 1969. I was kidnapped from school. He told me like that, look, uh, you, have, you have to say that your family and your father is a spies and you have a telephone, special phone in your home and you have a conversation and connect with Israel. I was young, don't forget, I was 12 years old and after, you know, after a few hours when I was there, he started to beat me and then he bring another four guys. Uh, they was a f friend, uh, f he's a friend, I don't know exactly who they are, but they, another four guys and all of them, they are big and they was very happy to do it because the Khalil told them, just do it and enjoy yourself because she is a, a, a young, young Jewish girl. And he, going again, and he said two, three times, this is the last thing that I hear in my news that enjoyed yourself he told to each body to enjoy herself because this is she is the 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 young and the virgin girls and she's a jewish she enjoyed it in 1948 nearly one million jews lived in arab lands but in barely 20 years, they have become forgotten fugitives, expelled from their native lands, forgotten by history, and where the victims themselves have hidden their fate under a cloak of silence. A people whom legend have always associated with wandering. Many of these Jews from Arab lands had lived there for thousands of years and accepted their fate through good times and bad times. But 1948, the beginning of their exodus, also saw the birth of the State of Israel. And while the Arab armies were preparing to invade the young refugee country, the survivors of the Shoah were piling up in rickety boats. Meanwhile, a few hundred thousand Arabs from Palestine were getting ready to flee their homes, convinced that they would return as winners and conquerors. Soon, by a terrible twist of fate, they began to fill up refugee camps and passed on their refugee status to new generations. The Jews, however, did not receive refugee status. They had just rediscovered the land of their birthright. And if they came from Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Syria, Iraq, or from Yemen, if they had lost everything, even their relatives and their cemeteries. They were ready to rebuild their lives in the West, and for many, in Israel, without ever asking for compensation or the right of return, or even wishing that their story be told. That we would have liked to be Arab Jews. If we abandoned the idea, it is because throughout these centuries, the Muslim Arabs systematically prevented its realization by their contempt and cruelty. It is now too late for us to become Arab Jews. By the time the Jews have left from the Middle East and North Africa in 1948, they were under one million Jews. And you question what happened to them. There is a myth that uh, Jews started being persecuted in the Islamic countries only after the State of Israel was um, formed, but is an absolute myth because horrible pogroms that have been taking place for hundreds of years. People ask me if I would go back to Libya. My answer is usually the same. Um, if you had come out of 
a concentration camp in Germany and Nazism was still very much alive, would you go back there? Has Islam been bad to the Jews or has it been good to the Jews? There are two schools of thoughts here. L'idéologie du jihad considère que les musulmans constituent la communauté privilégiée par Allah. Il est de son devoir de conquérir l'ensemble de la planète afin d'imposer la loi d'Allah sur toute l'humanité. Et c'est dans cette conception de guerre sainte, de jihad, que se situe la notion de dimi et de dimitude. Un jour, le grand pacha, c'était le pacha qui était le gouverneur de Tripoli, il a entendu dire qu'il y a quelqu'un dans la synagogue qui chantait d'une manière fabuleuse. Et ce pacha-là, il a voulu savoir qui c'était il a été émerveilleux. Il lui a dit, tu sais, je veux que tu deviens arabe. Comment je peux devenir arabe Je suis juif. Il lui a dit, écoute, et je veux te donner un nom. Le jour où il devait absolument faire la conversion. Il a dit, aujourd'hui, tu dois chanter au minaret. Après, tu vas être converti. Il est monté, il a commencé à donner aux lames un chant en hébreu pour la grandeur du bon Dieu. À peine fini, il s'est jeté du minaret et il s'est écrasé par terre. Tous les territoires arabes ont été conquis par la guerre. Et ces territoires étaient tous peuplés, non pas de musulmans et d'arabes, mais de populations juives et chrétiennes. Ces populations ont été soumises par la guerre. Un très grand nombre a été exterminé, a été réduit en esclavage, déporté, entièrement dépossédé, exproprié. Le reste de la population a bénéficié d'un traité de protection, d'où le mot « dimi ». Officiellement, un dimi, c'est un citoyen de seconde catégorie, c'est un peuple du livre, c'est un peuple protégé, donc on n'a pas à lui faire du tort, on n'a pas à lui faire du mal, pour autant qu'il paye l'impôt de capitation. Mais il y a des règles qui sont spécifiques au dimi. After the Arab conquest in the 7th century, if you were a Jew or Christian or a cop, had to live under very strong restrictions. For example, um, you were not, as a dimi, you were not considered a citizen of the country. You could not um, own property unless you had a partner who was a Muslim. You could not own a horse. You could not build a synagogue that would be higher than a mosque and you had to pay a special tax called jizya. A Yehudi goes from the Muslim community, from the Arab community, and he has to go to his side. He has to go to his side. He has to go to his side. Why? Because the people of the people of the people of the people of the un de mes ancêtres est sorti à Téhéran en 1830 et il s'est mis à pleuvoir pendant qu'il était dehors. Par, par son contact, il a souillé un mola, il pleurait et il a été brûlé vif parce qu'il avait souillé un mola. La dimitude, c'est aussi un état d'esprit. Ce n'est pas seulement un ensemble de lois, c'est un état d'esprit qui conduit le dimi à renoncer à son patrimoine historique, s'adapter pour pouvoir vivre à ce que son oppresseur demande de lui, à ne pas garder la mémoire de son histoire. À partir du moment où l'islam est arrivé, ce sont devenus des populations complètement discriminées. Et donc, à mon avis, ces, ces, ces populations étaient potentiellement réfugiées. Parce qu'on n'avait nulle part où aller. Qui pouvait les recevoir Il était interdit pour le dimi de critiquer en quoi que ce soit la loi islamique et le gouvernement islamique. Et donc, euh, c'est une interdiction que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. 
Et c'est ce qui a interdit la prise de conscience de la dimitude. À partir du moment où la base est discriminatoire, c'est-à-dire la base est humiliante, les, les principes donc, de l'acceptation de cette communauté, c'est en dehors d'eux. On n'habite pas euh, au Maroc, on a, on a habité pendant des, des milliers d'années dans le Mella d'une ville. C'est <laughs> Le juif a été dénigré pendant des siècles en terre d'islam. Quand on disait juif en Égypte, c'était automatiquement suivi de fils de chien. Juif, fils de chien, c'est pas normal. Quand vous traitez quelqu'un de juif au Maroc, c'est la pire insulte que vous pouvez lui faire. Les juifs se souviennent des pays arabes avec des sentiments de nostalgie parce que tout de même, ils ont vécu à une époque, à l'époque de la colonisation. Les lois de la charia avaient été abolies par le pouvoir colonisateur. À part le Yémen, il y avait dans tous les pays arabes un adoucissement des de conditions auxquelles les juifs étaient habitués à l'époque musulmane grâce au régime colonial. De là date une naturalisation vers les pays colonisateurs. Beaucoup de juifs, pour pouvoir échapper aux lois de la dimitude et pour pouvoir échapper à la charia, ont adopté la nationalité du pays, puissance occupante à l'époque française, anglaise ou italienne. L'abolition des lois de la charia et la promulgation de l'égalité religieuse euh, entre musulmans et non-musulmans certainement était une des causes extrêmement importantes de l'hostilité des populations arabes à l'égard du colonisateur. On a introduit de, nouvelles, de nouveaux systèmes de valeurs, plus de démocratie, plus de possibilité de faire valoir ses droits. Mais ça, ça n'a duré que le temps de la colonisation. Avec l'indépendance des pays arabo-musulmans, on s'est retrouvé dans des situations de pression terribles. Les Arabes ont fait marche, marche arrière. Ils voulaient en tout cas y arriver. Et les Juifs l'ont ressenti dans leur vie quotidienne. Dans les années 30, déjà, il y avait des accusations à l'égard des Juifs, des accusations de crimes rituels. Les protocoles de sages de Sion étaient très diffusés. The importation of European antisemitism by Muslims and by Arabs in the Middle East and North Africa has taken a very big toll in the relationship that allegedly was les partis nazis et fascistes euh, étaient très euh, admirés par les foules euh, arabes et musulmanes. On ne parlait pas de palestiniens à l'époque, puisque la palestinité était plutôt apparue dans les années 70. On parlait des arabes de Palestine, qui étaient également très liés avec euh, les mouvements nazis particulièrement à travers le, la politique de Hajamin al-Husseini. Le grand mufti était en Berlin, de 1942 à 1945, sur la radio, appelant à tuer les Juifs et à aller dans les camps d'extermination. Il y a des photos photographes de lui avec Hitler et a contribué à la fondation d'une brigade arabe et d'une brigade bosnienne de forces bosnienne pour lutter With the Germans on the Eastern Front. Il y a eu la révolution également en Irak, n'est-ce pas, de Rashid al-Kilani, une révolution euh, pro-nazi. L'Irak was the only Arab country who has a pro-Nazi regime for almost a year. 
And the memory of the Jewish community in Iraq has uh, something which is called Farhud in 1941, when hundreds of women, children has been killed without any reason by their neighbors. Yehudim nirtsahu ba otobusim, nirtsahu ba batim, nashim rabbot nanesu, meot nirtsahu, וסך הכל נהרגו 137 יהודים. נפלו הערבים על היהודים, כן? כשאני... אישה בהיריון, פותחים לה את הבטן ומוצאים את הפג מבטנה. או מניקה? מניקה? חותכים לה את השד ומכניסים לפה של הילד. I remember I, I sat on uh, the roof in order to see um, the people, I mean. Um, and I saw uh, an Arab man sleeping on a Jewish woman. I didn't know, of course, what he's doing to her. He raped her, and after that, he, he uh, stabbed his knife. Il y avait toute un, une communauté néo-nazie qui a réorganisé le système de terreur à l'encontre des Juifs. Il y avait des nazis qui ont trouvé la vie à Damas pendant de longues années. Et probablement, ils ont prêté leur concours aux Syriens pour faire un bon travail. בצורות סוריה הטילו על היהודים מספר גזירות קשות. יהדות סוריה החזיקה תעודת זהות שהייתה מסומנת באדום מוסאווי, כלומר איש דת יהודית, מהתעודת הזהות ידעו שזה יהודי, ואז הוא מושל על כל זכויות. אסור להם היה לעזוב את הבית שלהם. אסור להם לעזוב מחלב לדמשק ומדמשק לחלב, אלא ברישיון, רישיון של מוחברת, זה המשטרה החשאית, שהם היו בפיקוח מלא יחד איתה, על היהודים, והיו גזירות שכל יהודי שיש לו חנות, צריך לכתוב כאן חנות יהודית, כדי שלא ייכנסו ערבים, בעיקר אנשי צבא, מהגזירות של הנאצים באירופה. אסור היה להם להחזיק רישיונות נהיגה, אסור להם לקבל טלפון. אסור להם לקרוא רכוש או לקנות רכוש. כל מיני גזירות כאלה שהם החזיקו את היהודים במצב מאוד קשה וחרדה גדולה מאוד, והביאו אותם לדעוני גדול. South America, but in Egypt, in Syria, in other Arab countries. In other words, they were the allies of the Axis powers wishing to destroy the Jews and wishing to destroy Israel. Elementarnych praw jevrejskoho naroda objasnjajet stremlenje jevrejev v sazdanju svojevo gosudarstva. We believe that a trust, temporary trusteeship for Palestine should be established under the Trusteeship Council of the United Nations. I think it's important to remember what happened in 47, the partition, the UN General Assembly Partition Plan 181, which decided that there would be an Arab state and a Jewish state within the remaining mandated Palestine. The Arab League states immediately refused international legality. The key to what actually happened to the Jewish refugees in the Arab countries was explained by Heikel Pasha. The United Nations should not lose sight of the fact 
that the proposed solution might endanger a million Jews living in the Muslim countries. If a Jewish state were established, nobody could prevent disorders. Riots would spread throughout all the Arab states and might lead to a war between the two races. The paroles de Haikal Pasha avaient un effet immédiat dans les rues et dans les masses. Ce qui était auparavant des initiatives privées sont devenues une politique officielle de l'État pour, pour toute la population juive. Au Caire, les Juifs ont été attaqués par des foules, alors qu'auparavant, il y avait une discipline, il y avait une autre. Donc, les bas-fonds étaient stimulés et par les, les paroles de Rekal Pacha et par la conduite des autorités locales. France, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, Quand il y a les déclarations de partage de la Palestine, il y a eu une vague d'émeutes dans pratiquement tous les pays arabes qui sont portés contre la communauté juive. Le gouvernement égyptien a destitué de la nationalité tous les juifs qui avaient été naturalisés égyptiens après 1922. Il fallait pouvoir avoir une, une présence ininterrompue depuis 100 ans en Égypte pour pouvoir avoir une nationalité égyptienne qui n'existait pas à l'époque. עם החלטת האומות המאוחדות בנובמבר 29, בנובמבר 1947, התחילה השנאה, וכמו כאן בארץ, גם בחוץ לארץ, הערבים רדפו אחרינו וניסו להתנכל עלינו ולפגוע בנו, ואנחנו פחדנו מאוד מאוד. היינו, היינו עם, עם הרוב היום, היינו מתחבים, נסגרים בתוך הבתים, והיינו מפחדים, לא מעזים לצאת. ולא היינו מעזים לצאת. כמובן שאנחנו השתדלנו בכל האפשרויות לעלות ארצה. אמרה אימא שלי לשכן, אמרה לו, אם יהיה מוראות, אנחנו נתחבס לך. הוא אמר לה, לא, אנחנו כבר אויבים, לא חברים כמו פעם. אתם רוצחים אותנו בירושלים, במלחמה, איך את רוצה? אמר לה, אם אני אהיה חבר טוב שלכם, גם אותי ירצחו. לפתע פתאום. אני נמצא בטרצה, בבית, הייתי בגיל 13, ומתחילים... מאות אלפים, לא עשרות, מאות אלפים, לבוא לעבר, לעבר הרובע היהודי. התנפלו על היהודים במקלות. ب- ب- בסוף, ب- בסוף תמצאי איזה ארבעה, חמישה, שישה, עשרה יהודים על המדרכה, על המדרכה, נופלים, והם עולים עליהם ברגליים שלהם והורסים אותם. לקוד פנאל דה בגדד הייתה המונדה פור אג'וטה לסיוניסם au communisme, à l'anarchisme, à l'immoralité, comme des idéologies interdites. Not all of them were Zionists. Take some Jews in Iraq, they were communists. Take Sassoon, the head of the Jewish community in Iraq, was anti-Zionist. He, in fact, supported the nationalist government of Iraq at the time. Le sionisme servait de prétexte pour relancer les mesures contre les Juifs. Nous marchons à la l'acamat de la Judée de l'Israël. Elle 
la détention de dépendance de l'État d'Israël, cinq États arabes, un travail, un jeune État. Even if they are not Dhimi communities in the Arab states, they are now a Dhimi state in the Middle East. La situation ne s'est pas développée selon les prévisions des États arabes. Arabs were there because of rights. They are descendants of the very people who lived, who, who, descendants of the very people who lived in Palestine for thousands of years, even before the Jews were there. Had they accepted the Arab and the Jewish state, there would have been no refugees, either from what was to be the Jewish state, nor would there have been probably Jews forced to leave the Arab countries. La condition des juifs des pays arabes était totalement différente puisque les populations juives n'ont participé à aucun combat. C'était des populations civiles qui ne faisaient pas partie du champ de bataille. Ces communautés on se sont trouvées subitement confrontées à une situation extrêmement tragique où ils étaient pris dans un piège, persécutés par des lois d'exception qui ont été déclarées à leur encontre. Euh, du jour au lendemain, expulsés, leurs biens séquestrés, des femmes violées dans les quartiers juifs, des hommes tués. I was a very uh, small boy at the time, and I still remember the fear that we had, that in every moment mobs will come and uh, evade our house and kill every Jew that they met, uh, even young children of six months, women, uh, old people. Most of the Arab neighbors with whom some of the Jewish families has very good relationship didn't come and help. Some of them even took part in the, uh, this kind of uh, uh, massacres that they happened. And uh, a lot of questions had started to develop between the uh, Jewish community. Le fermier, il a uh, levé le poteau sur mon papa. Mon père, il lui, il lui a pris le. Le couteau, il lui a dit, tu n'as pas honte, j'étais recueilli par la rue, tu avais faim et tu étais nu, et maintenant tu es devenu grand, je te fais marier, tu as des enfants chez moi, comme mes enfants, tu n'as pas honte. Il a demandé pardon, il a dit, tu sais, mon, mon patron, c'est comme ça tous les Arabes, maintenant fais attention à, à sortir, toi. Parce que les Arabes, ils vous, ils vous détestent. In order to leave your country of origin, it has to be two forces. One is a push, and one is a pull. Arab, 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 Syria, Taiwan, Morocco, Louvre, Tunis, and all of them. But the situation is a situation of the Jews in the United States of America. It brought them to the situation to get out. To get out and to get out and to get out. Until 1949, 1948, קם מדינת ישראל, היו שתי פעולות. פעולה אחת של יהודים מארצות ערב שנדחפו החוצה על ידי השלטונות, התעמרות של השלטונות, הרצח והשבי וכל אלה, ומאידך מדינת ישראל עם הקמתה משכה אותם פנימה. in 1948 and 49 
שוב פעם, פרעה פרעות ביהודים, שרפו את בית הכנסת הגדול, גם הישן הגדול, וגם בג'מליה, בסביבה הראשונה ששם ישבו העשירים, גם הייתה התנפלות על יהודים בדמשק, שרפו מספר בתים, והיו מספר הרוגים. הבריחות זה בריחה, זה מילות, בלי מסמכים, בלי דרכונים. אבל כל הזמן היו בריחות, כל הזמן היו מיעוטים. מי שהיה לו מזל לגנוב את הגבול, זה בסדר. אבל אם לא, הוא שם אותו בכלא. היה מקרה שארבע בנות ניסו לגנוב את הגבול ולא הצליחו. היו שני בחורים, והרגו אותם גם כן. שרפו את הגופות שלהם, וזה היה מקרה מאוד מאוד מצמרר. כל מי שחשבו שהוא אולי קשור עם ישראל, אז לקחו אותו ועינו אותו. מי שתפסו אותו בדרך שהוא בורח, שהוא בורח, תפסו אותו, הכניסו אותו לבית סוהר. מה זה לקחת ולהוציא ציפורניים מהיד? מה זה לקחת סיגריה ולחסות על כל הגוף? מה זה לקחת בחורה ובשדיים שלה לעשות לה כל מיני כפיות בסיגריה? זה אלוהים קשים עד מאוד, וזה ביזוי שמפשיטים אותה ערומה והיא צריכה להיות אגדם. הערב וליהוד של העיראק כאן תעאיש על המוסטוע ג'יד ג'דה חתה אין חינמה אונשיאת ישראל وطالب يهود العراق أن يأتوا إلى إسرائيل هم رفضوا واضطرت إسرائيل أن تقوم بأعمال إرهابية ضد اليهود في العراق لترغمهم على القدوم إلى إسرائيل يش اشتيوت يش كيلة أمروش كيلو نزركو بصصوت بإراق على دي يهودين كدير زريزة عالية אין לזה כל שחר. פצצות היו, אבל לא קשור עם היהודים. התחלתי להתערות בתנועת החלוץ ולעזור לאלה אשר רצו לברוח לעבר פרס. התחלנו לעזור בעשרות ואחר כך מאות. וסיפור ארוך איך היציאה שלהם הייתה. בסופו של דבר למעלה מ-12,000 נפשות, משפחות, נשים, זקנים. כל אלה עברו את הגבול לפרס, וכשממשלת עיראק הגיעה למסקנה שהדבר הזה מאוד משפיע עליה, שיש תוהו ובוהו בגבול, להעביר חוק, שני הפרלמנטים של עיראק, בלילה אחד עשו זאת, לאפשר לכל יהודי לצאת, תוך שנה. the uh, denationalization of the Jews' law, where if a Jew wanted to be able to leave, they had to give up their nationality, give up their passports, and they could then leave the country. My father wanted to be the first Jew to leave. Immediately after they issued this law, um, he went at two o'clock at night. He took me with him to the synagogue, which was the center of registration. And uh, when we came there, At two o'clock in the night, there were more Jews there. So it means that there were many who wanted to be the first. And I remember the moment that he had to give his uh, um, the card of citizenship. It was a terrible moment for him because when he gave it, he felt that he is a citizen without uh, papers, without nothing. הם חשבו שאולי מתוך 137,000 יהודים עד שהיו בעיראק, יוצאו אולי עשרת אלפים, שנים עשר אלפים. והנה זה נס. אחרי תחילת ההרשמה, חודשיים אחרי תחילת ההרשמה, נרשמו שישים ושלושה אלף יהודים לצאת. In 51, March 51, they passed a law where they expropriated the property of the, um, the Iraqi Jews who had denationalized the stateless Jews. So it was a two-step process under color of law, and that's how they lost their nationality and their property. All the houses of the Jews, the houses, the houses, the houses, the houses, the houses, the houses, the 
אין לצאת רק עם 30 קילו. בגדים, טבעת נשואים ושעון. ו-30 קילו בגדים. ככה יוצא את ה... תימן הרי קרובה לסעודיה. יהודים בסעודיה לא קיבלו את מוחמד, ועד היום הם שונאים את היהודים מפני שהיהודים לא קיבלו את תורתו של מוחמד, אף על פי שמוחמד הוא למד לצאת מהיהודים. יש שנאה, יש בני אדם שם מראים שם, טובים, אבו על השנאה היא בלב. בטח שאנחנו היו מרגישים, הם הולכים משפועלים ככה, לא... סובלים. רק, ב, רק בתימן הם הגשימו את הצוואה הנוראה, או את הצו הנורא בקוראן של מה שאומרים אה, גזירת היתומים. כלומר, שיתום, שילד יתום אה, מאב או מאם, הוא חייב לחזור לדת האמיתית שלו והיא דת האסלאם. אנחנו לא אוהבים את ערב ישראל, תגיד, היינו רוצים לעבוד את זה בערך ארבעים שנה משהו כזה, מכרנו הבוטים שלנו, כלומר, הכנו הכל. והנה היהודים האלה, שאף פעם לא ראו מכונית בחייהם, פתאום אומרים להם, אתם תטוסו. אתם תטוסו מארץ ישראל, מעדן לארץ ישראל. המטוס הראשון יצא ביום ראשון. בשבת לפני זה קראנו את פרשת יתרו. פרשת יתרו כתוב, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ויהודי תימן, כיוון שהם אנשי תורה, ואנשים מאמינים, אז בשבילם על כנפי נשרים, כלומר המטוס היה טבעי. לכן אני לא אשכח איך נכנסו למטוס. כאילו זה הכניסו לאבא שלהם, הכניסו לבית שלהם, הכניסו לחדר שלהם, הכניסו למטבח שלהם. כלומר, לא הייתה שום התרגשות. שום התרגשות לא הייתה להם. הם הכניסו את זה באופן טבעי. מדוע? כי כתוב, ואשא אתכם על כנפי נשרים. אני האמנתי בזה, הנה הוא, הנה זה מתקיים. אין הבדל בין אמונה לבין, לבין מציאות. האמונה והמציאות זה שני צדדים של אותה מטבע. אין הפרש. זה מה שהחזיק אותם. וחמישים... אלף יהודים במשך שנתיים באו לעשר ואף אחד לא, הייתי אומר, לא השתגע, לא נפל. Nous sommes passés par le, la douane égyptienne. Mon père qui a dit, bon, je vais aller dans un nouveau pays, lui qui était euh, chef comptable, et qui va se retrouver, il a été apprendre le métier chez notre coiffeur de la rue Salah Eddin à Heliopolis. Il a été apprendre comment être coiffeur. Et il a acheté quelques matériels pour, de coiffure, pour, vous savez, les machines encore à la main. Et, et je voyais de mes yeux, je n'oublie jamais ça, comment même dans la douane, les gens prenaient les, 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 les peignes quand mon père avait acheté des peignes longs blancs. d'un coiffeur, il les prenait, il les mettait dans la poche, il trouvait je ne sais pas quoi, il les mettait dans la poche. Ensuite, il nous trouait les chaussures, les semelles des chaussures, il faisait des trous. Il faisait des trous, on a pris avec nous, malheureusement, je dis, on a pris même quelques boîtes de conserve, on a dit, si on tombe quelque part, on aura de quoi manger. Ils ouvraient des boîtes de conserve et ils les jetaient dans les habits pour vous acheter à l'hiver avec des habits qui étaient déjà pratiquement en lambeaux, euh, des boutons pourris. On nous a ouvert les valises à la, à la douane, on a vidé le contenu par terre, on l'a déchiré, on l'a détruit. J'avais un ou deux bracelets au bras, on me les a arrachés. Donc nous sommes partis pratiquement sans rien, on nous a permis de rien prendre avec nous. Et mon cas a été encore privilégié par rapport à celui de nombreux autres expulsés juifs. On sait au Maroc qu'il y, y a des témoignages. Des villages entiers sont partis au bout d'une heure. On sait qu'il y avait, par exemple, euh, la visite d'un délégué israélien, mettons de l'agence juive ou autre, qui arrivait dans un village qui était reçu par le rabbin, comme c'était de coutume, qui l'invitait à déjeuner. Et à l'issue du déjeuner, qui durait une heure, en sortant de la maison du rabbin, cette personne trouvait tout le village avec un petit baluchon sur le dos qui attendait le départ. On, on s'en va. So you had 
from all the Muslim world, certainly about 1,150,000 Jews, of which today there are certainly under 5,000 left in the Arab Muslim world and about 20,000 in Turkey. d'avoir un pays qui a voulu nous accueillir dans des conditions aussi très très difficiles. Au début dans des baraques, sans eau, sans électricité et sans toilettes, ça va de ça. Ouais. Et on était, si vous voulez, pas dans un camp de réfugiés, mais ce qu'on appelle en hébreu la Mahabara. Mahabara, en principe, ça, ça veut dire que c'est un lieu de, de transfert. Mais parfois le transfert est resté pendant de nombreuses années. They were refugees in the sense that they left their homes and uh, most of them came penniless, without any resources. And they were had to be taken care of by an effort of the entire Jewish people. You see what happened at the War of Independence in 1948. We numbered here in Israel 650,000 people, that's all. But in four years, we received, we accepted, and we received here an immigration of 750,000, which means a growth of 120% of the population in four years. It never happened anywhere in the world as we know. <laughs> והיה חורף וגשם, ונכנס המים מפה, יוצא משם, והייתה לי הבת שלי תינוקת אחרי שלושה ילדים שמתו לי לפניה. והייתה ככה קטנה, והייתי כל הזמן תופסת אותה ככה, ונתנו לנו לשים אותה בבית תינוקות, ולא רציתי, וגם היה קשה, קשה מאוד. היה קור, והיה זה, והיה... ואין אוכל. כלום, רק תפוחי אדמה, היו אוכלים, מביאים אוכל מה, מהמטבח, נותנים לך בקבוק תה, טקסד דייסה. They did not look for refugee status. Israel had to raise more than 12 to 15 billion dollars to rehabilitate these people that were put in shanty towns and ma'barot. We had to start from scratch. We received them. We had, they lived in tents, in barracks, in huts, and, and they suffered the, the heat of the summer and the cold of the winter. But we received them as brothers. <laughs> Certains juifs ont été empêchés de quitter le pays parce qu'ils étaient gardés en otage, par exemple la Syrie, essayer de faire des pressions sur l'État d'Israël parce qu'elle avait cette population otage. Chaque fois qu'il y a eu une guerre et chaque fois qu'Israël a gagné cette guerre, heureusement d'ailleurs parce qu'Israël n'a pas droit à l'erreur, il y a eu des vagues d'arrestation, des vagues d'expulsion, des vagues d'internement. يا أخي يا أمدي يا سلاحي ودرعي أنا معك أنا معك على موعد موعد مع الله أم كلثوم على موعد معكم في تل أبيب Moi, ma synagogue, je l'ai vu prendre feu au Maroc. Je me suis levé un matin pendant la guerre de 67 
Et c'est moi qui allais euh, prier. Et puis je suis arrivé, ma synagogue était en train de prendre feu. C'est moi qui avertis, elle avait pris feu complètement. Et en 67, j'étais confiné chez moi avec mes parents, mes frères. Et des milliers, des centaines de milliers de personnes qui défilaient en manifestant euh, en bas de chez nous, nous menaçaient, c'est avec des juifs habitants, c'était mal. Vous allez voir, on va vous étrangler. On, est, on a vécu pendant des jours et des jours complètement euh, barricadés dans les maisons, on ne pouvait strictement rien faire, parce que, surtout pas sortir. En Tunisie, il y a eu l'autonomie interne, puis l'indépendance, et on s'est vraiment réjoui. Mais cette réjouissance a été de très courte durée parce qu'il y a eu presque aussitôt après les premières guerres euh, en Israël, avec des répercussions bien sûr très violentes. Les synagogues ont été brûlées, les, les boutiques ont été pillées, et il y a eu des pierres lancées dans les, les vitrines de la pharmacie. Nous habitions juste au-dessus. Euh, J'avais un d'un enfant très jeune encore qui a été terrorisé par... Vous savez, il y a une foule qui était en, massée en bas de l'immeuble et qui criait. Il y avait de l'inquiétude. Vont-ils monter dans l'immeuble Vont-ils s'arrêter là Ou bien au contraire, vont-ils s'en prendre aussi aux personnes physiques Ils ressentaient comme une humiliation la défaite des pays arabes. Donc, il fallait nous punir de la victoire d'Israël. Consciemment ou inconsciemment, on a toujours su qu'on n'avait pas une place vraiment dans ce pays. Ils ont, ils ont déporté la communauté d'Alexandrie. Ils l'ont amené au Caire en train pour pouvoir la mettre en prison. Et ils l'ont fait défiler dans les rues du Caire en disant « Voilà les prisonniers israéliens que nous avons capturés. » Gaddafi a décidé de mettre un highway sur le cimetière juif de Benghazi. Ça veut dire que je ne peux jamais trouver les remains of uh, uh, my grandfather because uh, there is a highway on that cemetery. Ekhnisu oti be tsinuk meter ad meter bakhetsi bakhoshikh ka aya kol 7 8 sha'ot haqira haqira haqira. Haya makot khashmal wa haya falqot wa haya kol mina ha'nuyim. You ask yourself as a researcher or as a Jew who was born in one of these Arab countries. Are you telling me that this persecution is not leaving me alone even if I removed myself physically from the place where I was born? Il reste actuellement dans les pays arabes 4200 juifs. Ce sont ce qu'on appelle les gardiens du cimetière. Judenrein is a very good word which I've often used, and I think one should know Judenrein meaning without Jews. Today, you can say that in most of the Arab world, you don't have any Jews in Libya, you can have no Jews in Saudi Arabia because it's been forbidden uh, for the last 1400 years, with the exception of 2,000 in Morocco, 1,000 in Sudan, maybe 1,000 in Yemen, there are only tens or hundred here and there, so it's virtually Judenrein. The Jewish Agency chartered a special plane to bring six uh, new immigrants from Iraq, uh, from Baghdad, along with three staff people that we had sent there. One of them a special, special emissary of the Jewish Agency, the other two 
uh, people from HIAS, which was our, I would call our strategic ally in this operation. Well, we obviously would have brought any more that we're willing at this time. You have to realize these people are very scared, uh, certainly of the unknown. And these were the six that uh, had the courage to get on the plane. I, we hope that the others will come uh, in their footsteps. Uh, we don't know. Les Arabes ne reconnaissent pas l'existence de cet exode. Tous les biens juifs, les biens communautaires ont été détruits. Il faut au moins que les pays arabes reconnaissent leurs responsabilités par rapport à leur communauté juive. Dès le départ, dans les années 50, Israël a organisé déjà une première documentation, à savoir que les gens qui venaient, mais essentiellement les juifs venus d'Irak, d'Égypte, de Syrie, so here we have um, one of the many files uh, which is in the possession of the, of the Justice Ministry. Um, here it's uh, files uh, filed by Jews from Egypt who came to Israel. J'ai été mis sous résidence forcée dans un appartement depuis le 12 novembre 1956, soit le lendemain du jour qu'on a scellé mon appartement, mon magasin de vente et mes dépôts. Le 4 décembre 1956, Jews from Arab countries have left behind a lot, a lot, a lot. This is a claim submitted in 1952 by a Jew who arrived from Iraq. One of the claims is for a house. Uh, the person writes, I own half the house situated on this and this street. It is registered at the Tapu department of Baghdad. And in about May 1940, in all the house contains 21 rooms and one cellar. The compensation could run into the billions of dollars, even hundreds of billions of dollars, if one were to calculate in terms of the exchange of today. In the World Jewish Congress, we launched uh, this campaign uh, on the forgotten exodus uh, a few years ago, but now we are entering a very active uh, stage in this process. I think that we are really uh, penetrating the very heart of the peace process in the Middle East. This is forgotten also because the world has no idea that this, this has happened. And what we are trying to do in our conferences and also in our public campaign is really to educate international public opinion that there was an exchange of refugees. In Camp David, uh, to the surprise of everybody, it was really a shock, the Palestinians introduced at the very last moment the issue of the right of return. Nobody expected it. So the Israelis went immediately to bring their experts on refugees and then they brought forward the case of, Arab, of Jews from Arab countries. President Clinton was so impressed that uh, at these talks he gave, uh, for the first time in history, a statement by an American president who made a commitment to establish a fund of compensation for the two groups of refugees. I would like to that this fund be constituted, but for the moment, we have not yet started to do it. I think it's very important uh, for the United States Congress to focus on the important issue of uh, Jewish refugees from Arab lands because it's important to understand history. It's important to understand what a vibrant community uh, the Jewish community was in, in Arab countries. And I recently held a hearing uh, on this very topic. The Palestinians brought up uh, refugee status of Palestinians and the issue of whether they would be able to return uh, to, uh, to Palestine or to Israel. And um, in, in that whole context, I personally and a lot of my constituents felt, well, we have neglected the issue of uh, Jews who are refugees from Arab lands. It's important for the Arab countries to come to terms with their past and, and what happened to the Jewish population in their lands. Three aspects of this. One is to continue to educate other congressmen and women and senators about, uh, about the, uh, the, uh, the Jewish refugees from Arab lands. The second would be to put together this resolution so that we could have a formal acknowledgement of what occurred passed by the Congress. And the third would be to keep pressing the uh, President and the State Department to include this issue uh, in any discussions about a settlement between Israel and, uh, and Palestine. When the Palestinians became refugees, there were over 100 resolutions, I believe, that we passed on the behalf of the Palestinian refugees 
There has never been a single resolution passed on behalf of the 900,000 Jewish refugees that were made refugees from the Arab countries. The refugee is a person who, uh, uh, because of persecution, um, for political reasons, uh, religion, ethnicity, um, is uh, not able to get the protection or enjoy the protection of his own country, flees to another country. No one from the United Nations or anyone else other than the Jews of the world offered to help Israel integrate the Jewish refugees. If it is people who have left uh, because of coercion or because of pressure, and uh, in this particular case, in, in the case of uh, people who have settled in Israel, these are people who have opted to go to a particular country that exists and are not seeking assistance. The United Nations certainly knew what was going on, but if we were to put our faith in the hands of the United Nations, we would be in very sad hands. If you don't write your history, there are others who write for you. It was just simply written. L'histoire des Juifs des pays arabes n'a pas été écrite par les Juifs. Nos parents se sont tués également par rapport à la Shoah, par rapport au drame de la Shoah, par pudeur. I have a life. I don't send my son to blow himself up. I don't perpetuate hate in the schools. Our schools don't perpetuate hate. And uh, this is uh, this is what happened. The Jewish community absorbed the Jews, close to one million of us, and we are part of the mainstream and we've been integrated in the community that hosted us. 600,000 went to Israel, 300,000 went to other countries like the United States and Europe. And uh, the, the Palestinians, after 54 years, they're still sitting in refugee camps. Mm -hmm.